9月28日，娱乐圈爆出一则重磅消息，已播出了24年的《快乐大本营》将无限期停播。爆料人称具体情况还需要再探。另外，爆料人还称之后的《天天向上》应该只有汪涵一人主持了，其余的主持人将全部取消。针对这一爆料，不少网友也纷纷转发猜测真假。其实，在爆料前，有不少网友就发现了最新一期的《快乐大本营》播出后，并没有给出下期预告，这在此前是从未有过的现象。而且，为什么没有下期预告，至今没有给出原因，官方也没有补上下期的预告。结合这位网友的爆料，如果《快乐大本营》真的无限期停播，那么没有预告就能对上号了。另外，原本9月28日和29日两天会继续录制新一期的快本，谢娜工作室在公开的谢娜九月行程中，也明确写着这两天录制《快乐大本营》，但在27日，谢娜并没有从上海动身去长沙，粉丝也没有在机场蹲到谢娜的身影，而在28日，谢娜也没有公开露面，不少粉丝也在询问谢娜的录制行程是不是取消了，毕竟从谢娜复工后，其每一次的录制都有路透流出，另外，其余四位主持人及嘉宾也没有爆出上班营业的照片。所以爆料一出后，大家都猜测纷纷，是不是因为近段时间湖南卫视的几位主持人都深陷舆论中，所以快本取消录制了呢？很快，马栏山综艺资讯平台就网上的爆料公开回应，直言《快乐大本营》无限期停播，何炅辞职都是假的。另外，据传正主是湖南台的卫视薄荷小盛也回应说，何炅在哪里辞职的？这两个账号一直都对外提前发布湖南台的娱乐综艺资讯，虽然不是官方平台，但每次更新的动态都属实，所以两人同时辟谣，更说明网上的爆料并非属实。再翻看爆料人的账号，他已经删除了《快乐大本营》无限期停播的动态，直言佛系吃瓜，不让说就不说了，还带了一个捂脸的表情。这个回应也很耐人寻味了，所以吃瓜群众还是要理性吃瓜。近段时间，湖南卫视的几位主持人确实存在很多争议，也有不少主持人翻车。维嘉深陷代言的纠纷中，虽然公开回应了，但至今该事件并没有得到实质解决，投资者没有拿回本钱，维嘉也难逃其责任。另外，何炅此前也因收礼一事而被热议，他本人也公开为做出了不好的引导而道歉，等于承认了收礼一事。除此之外，杜海涛、吴昕也都在收礼风波中难以逃脱，也都收了不少网友送的礼物。这件事到现在为止，湖南台都没有给出明确的结果，所以这也令不少网友对其不满。还有前段时间，随着谢娜的回归，丁程鑫将正式加入《快乐家族》的队伍中，但网友扒出丁程鑫并没有主持人证，不符合其相关规定，也因此引起了网友不满。目前，丁程鑫依旧是嘉宾，没有给他主持人的职位，想必也是怕引起更多舆论。另外，《天天向上》的主持人也接连翻车，也因私生活一事而选择离开舞台。所以，湖南台的口碑确实不如从前了。但吃瓜群众还是要理性一些，针对网上的爆料，还是不要完全相信。经过清朗行动，众多艺人受到了影响，流量艺人、无证主持人、劣迹艺人等等，都纷纷被点名，并且作品也纷纷受到限制。首先，这个行动是有利的，对娱乐圈环境起到了清理的作用；可对艺人和部分粉丝来说是有害的，毕竟受到了限制，收入和热度就少了，艺人和粉丝都不希望看到这样的情况发生。在观众的眼中，一搏街舞，天天两边跑，已经够忙碌的了。可打工人王一博不仅要备战即将到来的战队 battle， 录制《天天下期》的美玉课堂，还拍摄了《家人》GQ 杂志封面，更是和天天兄弟们一起录制了湖南卫视国庆特别节目《到花香里说丰年》的宣传片，收起了街舞里的野性，藏起了拍摄杂志的时尚感。宣传片里的一博身着简单的格子衬衫，干净利落，得体大方。一直以来，一博给人的印象都是积极的、正向的，不论是对待工作、对待学习、对待朋友，还是对待粉丝，都在不断的带给人们惊喜。不管是酷盖还是时代青年的代表，一博都很好的诠释了作为新一代青年人的无限可能。
。作为 Z 时代青年的代表，一博一直在努力突破，破圈俨然已经成为了他的代名词。随意切换不同角色的同时，又不给观众带来违和感，感受不到其他形象的影子。虽然过程中会有不和谐的乐章，但是一博对自己有着非常清醒理智的认知。丰收的十月，稻花飘香。这个国庆档有一博的双刊杂志《街舞》《火锅局》《天天向上》，还有一博参与的特别节目陪伴，宅在家里也很满足呢。一博每次出现都会带给大家不同的惊喜，小摩托们是不是也很好奇？下一次一博会以什么样的身份与大家见面？又会带来哪些惊喜呢？让我们拭目以待吧。吴正主持人这一方面就拿捏住了不少艺人。王一博、丁程心事、出头鸟，最先被打击。王一博作为天天向上仅剩的三个兄弟，不可避免的也受到了限制。在最新一期节目中，王一博的镜头仅有四分钟，这是粉丝一点点剪出来的，不会有假。王一博的镜头少，大张伟也一样。那镜头都给谁了？除了汪涵和嘉宾，就是坐在王一博后面的小兄弟们。其实从上几期就能看出，小兄弟在室内的镜头多，在室外还有专门的片段，整合起来，可能连汪涵都没有他们镜头多。这一期是安全课，非常有教育意义，还是很值得一看的。但大多数粉丝除了看节目内容之外，就是看王一博。王一博的镜头少了，多少会有怨言。天天向上作为老牌综艺，有很多的忠实观众。这一期因为是安全知识普及，不再是以前那种花花绿绿、明亮又鲜艳的颜色，而是由黑灰白三张颜色组成。从这方面看，汪涵和节目组还是非常严谨的。我想，冲他们这种认真的态度，也会获得一大批忠实粉丝。可老牌综艺最怕的就是老旧，增加新人和创意是最重要的。小兄弟团中有吴泽林、陈胜亨、祝子杰、袁若航四人，增加了他们四个，对节目有好处吗？一期节目，王一博仅有四分钟的镜头，捧新人的意图也太明显了。针对天天向上捧新人这种情况，粉丝们是一百个不愿意，不禁抱怨：改名吧，改成天天小兄弟。汪大王三个人的镜头加起来大概都没有小兄弟多。天天向上可以捧新人，但做的这么明显，真的好吗？个人认为，循序渐进一点更好。小兄弟们的表现其实是不错的，尤其是祝子杰，他的话最多的，说的也不尴尬，也能看出这四个小兄弟中，节目组最重视他。他们四个之间都有竞争，更不用说和汪大王之间的竞争了。王一博是没有主持人证，但他现在还仍在舞台上为节目做了巨大贡献。节目组肯定知道王一博在，节目就有观众。也因为他们知道这件事，镜头多少无所谓，只要王一博还在即可。粉丝们生气的也是这点，用王一博赚收视率，镜头却仅有几分钟。结语：虽然王一博镜头少，但这一期还是非常有意义的，值得一看。这个节目也是很有意义的，请的都是平凡工作者。大家对节目组捧新人有什么看法呢？欢迎在评论区留言。